在我们的日常生活中，苹果和香蕉可谓是司空见惯的水果常客了。它们可不仅仅能为我们补充丰富多样的营养素，对于高血压患者来说，还能带来意想不到的额外好处。您知道吗？有研究表明，要是每周能吃上三至六次的香蕉和苹果，居然可以降低高血压的死亡风险，而且。把这两种水果放在一起吃的话，效果还会更好，是不是挺神奇的？水果，那可是大自然慷慨赋予人类的珍贵礼物，它们就像是一个个小小的健康宝藏，不仅是维生素、矿物质、膳食纤维以及抗氧化剂等重要营养成分的优质来源。而且在维持人体健康方面，发挥着不可或缺的关键作用。说到高血压，它可是全球主要的心血管疾病之一，影响范围那是相当广泛，大约每三个人当中就有一个人受到它的困扰，并且每年因为高血压导致的死亡人数更是超过了一千万，这着实是一个令人揪心的数字。世界卫生组织在相关报告中就明确指出了，通过改变日常的饮食模式，尤其是增加水果和蔬菜的摄入量，对于预防高血压来说可是至关重要的。那这其中的原理是什么？其实，水果中含有的膳食纤维、钾、镁以及各种各样的抗氧化物质，它们就像是一支配合默契的健康护卫队。能够通过改善血管内皮功能、降低胰岛素抵抗、调节血管阻力等一系列巧妙的机制，对降低血压起到积极且有效的作用。那么，这些水果到底能不能真正抵抗高血压？它们所发挥的作用又有多大？这不，大连医科大学联合大连医科大学附属第二医院的研究团队。发表了一项很有意义的研究。这项研究显示，食用苹果和香蕉确实能够明显降低高血压患者的全因死亡风险。而且，要是联合摄入这两种水果，还能让这种风险进一步降低，真的是给高血压患者带来了希望之光。下面咱们就来详细了解一下这项研究的具体情况吧。一。苹果和香蕉降低高血压人群的全因死亡率。在长达十年的随访期间，研究团队对美国国家健康和营养检查调查数据库中的两千四百八十名高血压患者进行了细致入微的观察。他们通过食物频率问卷，收集了苹果、梨、香蕉、菠萝和葡萄这几种水果的摄入数据。并把摄入量分成了好几个不同的类别，像是未知，每月少于一次，每月一至三次，每周一至二次，每周三至六次，每天一次或更多次等等。在这十年的随访过程中，有六百五十八例受访者不幸离世了。研究者们在考察水果摄入与全因死亡率之间的关系时，有了一个很重要的发现。那就是每周食用苹果和香蕉三至六次的人群，他们的全因死亡风险呈现出了明显的下降趋势，而且，和那些每月少于一次食用苹果或者香蕉的人相比起来，每周食用苹果或香蕉三至六次的个体，全因死亡风险分别降低了百分之四十和百分之二十四。不过，这种能够降低死亡风险的效果，在其他水果像梨、菠萝和葡萄当中，并没有被观察到。二、苹果、香蕉的摄入量与全因死亡率之间的独立关联。亚组分析的结果告诉我们，在高血压患者当中，苹果的摄入量与全因死亡率之间的联系是不受其他共病影响的。在这长达十年的随访期间里，研究者们发现了一个很有意思的现象，那就是和每月吃苹果少于一次的高血压患者相比，每周吃苹果三至六次的患者
，他们的死亡风险可是显著降低了。而且，这一发现还得到了完全调整模型中全因死亡风险比的有力支持，和苹果的情况类似。在高血压患者群体里，香蕉的摄入量与全因死亡率之间同样也不受其他共病的影响。通过 Cox 回归分析。并且在控制了那些混杂因素之后，全因死亡风险比显示出来的结果是，和每月吃香蕉少于一次的高血压患者相比，每周吃香蕉三到六次的患者，死亡风险明显降低了。三，苹果与香蕉共同摄入进一步降低全因死亡率。研究者们根据参与者每周食用苹果和香蕉的频率。把它们划分为九个不同的组，这里面食用频率被细分成了每周三至六次、超过三至六次以及少于三至六次这几类。然后，研究者们运用了 Cox 比例风险模型来对全因死亡的风险进行评估。结果显示，每周食用苹果和香蕉三至六次的参与者。相较于那些每周食用次数少于三至六次的人来说，全因死亡风险那可是明显降低了，风险比 H 二为零，五十七。不过，其他频率的苹果和香蕉摄入情况，并没有显示出对降低全因死亡风险有显著的效果。苹果和香蕉，凭借它们自身丰富的膳食纤维。各种各样的微量元素以及抗氧化成分，对于高血压患者来说，那可是尤为有益的。就像是两位贴心的健康小助手，能够辅助降低血压，还能帮忙减少慢性疾病发生的风险。通过这项研究，其实也给高血压患者提供了一个很实用的饮食方面的指导，那就是适量的食用苹果和香蕉。或许就能有助于降低死亡风险，不过这可并不意味着其他水果的健康价值就被削弱了。每一种水果都有着它独特的营养成分和对健康的贡献，它们同样都是维持我们身体健康的重要功臣。所以，对于高血压患者来说，适量的吃苹果和香蕉，完全可以作为健康饮食的一部分。当然啦，整体饮食保持多样性，均衡的摄入各类水果，这也是维持健康必不可少的重要因素。咱们可不能厚此薄彼，要让各种各样的水果都在咱们的健康生活中发挥出它们应有的作用。在日常的生活里呀、啊，想必不少朋友都碰到过这样让人有些纠结的情况：刚买回来没多长时间的香蕉。那表皮上就陆陆续续地长出了小黑点，或者出现了不均匀的黑斑。人们呢，通常把这样的香蕉叫做芝麻蕉。遇到这种状况呀，很多人心里就开始犯难了：这长了黑点的芝麻蕉到底还能不能接着吃呀？毕竟那可是花了钱买回来的呀，就这么扔掉吧，感觉怪浪费的。可要是吃吧。又着实担心会不会有什么安全问题呢？真是左右为难呀！一，香蕉长黑点还能吃吗？黑点的性质，要是香蕉上的黑点只是比较轻微的，而且香蕉皮依旧坚韧，没有出现软化或者腐烂的那些迹象，那一般来说呀，这样的香蕉是可以食用的哦。但要是黑点周围已经有了软化的情况，或者出现了霉变，甚至还能闻到有酒味了呢，这很可能就是遭到了细菌或者霉菌感染的信号呀。那这样的香蕉可就不宜再食用了哦，得赶紧扔掉，以免吃坏了肚子呢。香蕉内部状况，咱们可以把香蕉切开来看一看呀。如果里面的果肉颜色是正常的，也没有变黑或者发霉的现象，那通常情况下。这根香蕉就是安全的，可以放心吃哦。可要是切开后发现内部已经出现了黑斑，或者有变质的迹象了，那这香蕉肯定就不能再吃了呀。
，可千万不能因为舍不得就冒险食用哦。食品安全建议，在吃香蕉之前呀，最好是把香蕉皮给剥掉哦，因为表皮上的那些黑点里面呀，很可能藏着细菌呢。要是不小心吃进去了，对身体可不好呀。要是发现香蕉的黑点还伴随着异味或者霉味，那可别犹豫了，果断把它丢弃吧，不然呀，很容易引发食物中毒的，这可得多注意呢。个人健康状况，对于那些免疫力比较低的人群来说呀，像是老人、儿童、孕妇还有病人，在吃东西的时候就得更加小心谨慎了哦。像这种可能存在风险的食物呀，能不吃就尽量不吃，以免给身体带来不必要的伤害呢。保存和处理，咱们在保存香蕉的时候呀，得尽量避免挤压和碰撞它哦，把它放在通风又阴凉的地方。这样做呀，可以在一定程度上减缓黑点出现的速度呢。要是香蕉上的黑点比较多了。不过果肉看起来还是挺新鲜的话，倒是可以考虑把果肉切成片，然后放到冰箱里冷冻起来保存哦。以后可以用来制作冰沙呀，或者在烘焙的时候用上，也算是物尽其用了呢。总之呀，香蕉长黑点并不一定就代表着不能吃了哦，关键是要仔细观察黑点的严重程度，还有香蕉整体的状况。看看有没有霉变或者异味这些迹象，再决定能不能吃哦。二、香蕉长黑点的原因有哪些？成熟过程中自然氧化，香蕉在慢慢成熟的过程中呀，会释放出一种叫做乙烯气体的植物激素呢。这个乙烯气体可厉害了，它就像是一个催熟小能手，能让香蕉更快的成熟起来哦。而随着香蕉不断的成熟呀，它表皮的细胞就会逐渐老化了。这样一来呀，就容易发生氧化反应。那些小黑点呀，就是在这个氧化反应的过程中慢慢形成的呢。物理损伤，在香蕉被采摘下来之后呀，不管是在运输的途中、储存的时候，还是在销售的环节里，都有可能受到挤压、碰撞或者被划伤呢。这些物理损伤呀，可就破坏了香蕉表皮原本的那层保护层了，就好像给细菌、霉菌这些坏家伙打开了一道门一样，让损伤的部位变得更容易发生氧化反应了，黑点也就随之出现了呢。温度变化，香蕉这个小家伙呀，对保存的温度要求还挺高的呢，不管是在过热还是过冷的环境里呀。都不太容易保存好哦。温度要是出现波动了，那可就会加速香蕉的成熟和老化过程了。比如说高温环境吧，它会促使香蕉更快地释放乙烯气体，这样一来呀、啊，黑点也就加速形成了呢。所以咱们可得注意给香蕉找个合适的居住环境哦。湿度影响，湿度对香蕉的影响也不小呢。要是处在高湿度的环境当中呀，那可就太适合微生物生长了。像细菌和霉菌这些不速之客呀，就会趁机侵入香蕉的表皮，然后黑点就冒出来了呢。可要是湿度过低了呢，香蕉的表皮又容易变得干燥，细胞结构一旦受损了呀，同样也很容易形成黑点哦。所以湿度得控制好才行呀。病虫害有一些病虫害呀、啊，比如说香蕉炭疽病、黑斑病等等，它们就像一个个小恶魔，会直接去攻击香蕉的表皮呢，在上面形成一个个黑点或者斑块，让香蕉变得伤痕累累的哦。供养状况，要是把香蕉放在密封或者低氧的环境里呀、啊，它的呼吸作用就会受到影响了哦。这可能就会导致表皮的细胞死亡，慢慢的，黑点也就形成了呢。所以呀、啊，香蕉的存放环境得保证有合适的氧气含量哦。三，如何延长香蕉的保鲜期？适宜的温度，香蕉适宜的储存温度在十三至十四摄氏度之间。
，在此温度范围内，香蕉的成熟过程会减缓。要注意，如果温度过低，接近冰点时，香蕉容易被冻伤，冻伤后其表皮会出现黑点，且随着时间推移，香蕉品质会变差。口感也会受影响，同时要避免将香蕉存放在高温环境里，因为高温会加速香蕉的成熟和老化，使其无法长时间保存。所以，把控好温度对香蕉的储存很关键，要为其营造适宜的温度环境，适当的湿度。香蕉储存环境的相对湿度保持在 80% 至 90% 为宜。湿度若过高，霉菌等微生物易滋生，它们会侵蚀香蕉表皮。先是出现霉斑，之后整个香蕉会软烂、发霉，失去食用价值。而若湿度太低，香蕉的水分会快速流失，表皮变得枯萎、干瘪。果肉也会干巴巴的，不利于保存。可借助湿度调节器来维持适宜湿度，它能根据环境情况精准调节湿度。若没有湿度调节器，也可在香蕉附近放置湿布，湿布能释放水分，调节局部湿度，让香蕉处于合适湿度环境，以延长保鲜期，避免物理损伤。在香蕉采摘。搬运以及储存的整个过程中，要轻拿轻放，不能让香蕉受到挤压或撞击。香蕉表皮较脆弱，受外力作用易出现破损、擦伤情况。破损后，空气中的氧气、微生物等会加速其氧化和腐烂过程。储存时，不要把香蕉堆放得太高，否则下面的香蕉承受的压力过大。容易被压坏，这些细节对香蕉能否完好保存很重要，需多加留意。使用保鲜膜，可用保鲜膜包裹香蕉的茎部来延长保鲜期。香蕉在成熟过程中会释放乙烯气体，这种气体能推动香蕉加快成熟。用保鲜膜包裹茎部，可减缓乙烯气体的释放速度。进而延长香蕉的保鲜期，避免其过快成熟。但要注意，不能将整个香蕉都包裹起来，否则乙烯气体会无法散发出去，在保鲜膜内大量积累，反而会促使香蕉更快成熟。变质，违背延长保鲜期的初衷。悬挂储存，把香蕉悬挂起来存放是个有效的办法。悬挂起来后，香蕉与平面接触机会减少，能降低受物理损伤的风险。比如，若将香蕉随意堆放，它们易相互挤压或被碰到而受伤。悬挂起来则可避免此类情况。同时，悬挂能使空气更好地在香蕉周围流通，避免闷热、潮湿环境滋生细菌，加速香蕉变质。有助于延长香蕉的保鲜期，避免光照。要避免将香蕉直接暴露在阳光下，因为阳光中的紫外线会促使香蕉更快的成熟和老化。若香蕉置于阳光直射处，其表皮会很快变黄变软，甚至出现黑斑，新鲜度急剧下降，不再适合食用。所以，要将香蕉放在避光处。如柜子里，或用东西遮挡阳光，延缓其成熟速度，使其能保持较长时间的新鲜状态。分批成熟。若一次购买较多香蕉，可将一部分香蕉单独存放，以此控制其成熟速度，实现分批成熟。比如，可把一部分香蕉放在温度稍低、相对干燥的地方。使其成熟进程变缓，另一部分放在接近常温、湿度适中的地方，按正常速度成熟，这样就不会出现一堆香蕉同时成熟、吃不完易坏掉的情况。能在不同时间段都吃到新鲜香蕉，避免浪费。好了，今天的分享到这里就要结束了。
，希望我的视频能够给大家带来帮助。喜欢我的视频，不要忘记点击订阅。如果您想了解哪方面的知识，欢迎大家在评论区留言，让我们一起健康，一起进步。感谢大家的支持，我们下期再见。